നമസ്കാരം ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറയുമ്പോൾ മുഖം ചുളിയരുത് ഈ ആഴ്ചത്തെ ഓൺ ദി സ്പോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ബിനുവാരമുട്ടം പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ പുതിയ ഒരു പദ്ധതി കൂടി വരുന്നു കേട്ടപ്പോൾ പലർക്കും സന്തോഷമൊന്നും അത്ര തോന്നിയില്ല കാരണം എത്രയോ പദ്ധതികൾ പത്തനംതിട്ടയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സന്റെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് പോലും നാലു മണിക്കാറ്റ് പദ്ധതി നല്ല പദ്ധതി തന്നെയാണ് കാരണം പത്തനംതിട്ടയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കോട്ടയത്തേക്ക് പോയാൽ കറുകച്ചാൽ വഴി ഏറ്റുമാനൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ വഴിയരികിലുണ്ട് ഈ നാലു മണിക്കാറ്റ് ഈ രണ്ടു വശത്തും പാടശേഖരങ്ങൾക്ക് സമീപത്ത് കൂടി പോകുന്ന റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തുമാണ് നാലു മണിക്കാറ്റ് നിരവധി പേർ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ബൈപ്പാസിലുമുണ്ട് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്തരം നാലു മണിക്കാറ്റ് മാതൃക ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ജനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ ചെയർപേഴ്സൺ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ആകെ തകർന്നു പോയി എന്തുകൊണ്ട് പത്തനംതിട്ട നമുക്ക് ആയിക്കൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഉടൻ തന്നെ നാലു മണിക്കാറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബഹുകേമം സംഭവം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ നാലു മണിക്കാറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഇടം അതും മലയാള മനോരമ പത്രം ഓഫീസിന് സമീപത്തുള്ള തോടിന്റെ കര പ്രത്യേകിച്ച് നഗരസഭയുടെ പിൻഭാഗം പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിലേക്ക് കാലുകുത്തുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും ശാപിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കാരണം മൂക്കുവത്താതെ ഈ ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല അത്തരം ഒരു സ്ഥലത്താണ് നാലു മണിക്കാറ്റ് പദ്ധതിയുമായി നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ചെയർപേഴ്സൺ രംഗത്ത് വരുന്നത് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ജനങ്ങളുടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മുൻകൂട്ടി പറയട്ടെ ഈ നാലു മണിക്കാറ്റിൽ കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വരുന്നവർ ആദ്യം ഒരു മാസ്ക് ധരിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരികെ വീട്ടിലെത്തുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് നാലു മണിക്കാറ്റ് പോയിട്ട് പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിന്റെ സമീപ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന വീട്ടുകാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപന ഉടമകൾക്കും എന്തിനേറെ പറയുന്നു നഗരസഭയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ പോലും മിക്ക സമയത്തും മാസ്ക് വെച്ചാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ഒരു അനുഭവം ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് നാലു മണിക്കാറ്റ് പദ്ധതിയുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതി എന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കണമായിരുന്നു എന്താണ് താൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക അതിനുശേഷം അത് പത്തനംതിട്ടയിൽ എവിടെയാണ് വേണ്ടതും എന്ന് ചിന്തിക്കുക പത്തനംതിട്ടയിലെ അറവുശാലയ്ക്ക് സമീപവും മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്ന കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ എതിർവശത്താണ് നമ്മുടെ നാലു മണിക്കാറ്റ് പദ്ധതി എങ്ങനെ ഇരിക്കും പദ്ധതി നാട്ടുകാർ വിലയിരുത്തട്ടെ അതിന്റെ എതിർ സൈഡിലുള്ള ബവൻ സ്കൂളും ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയാണ് ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏരിയ അവിടെയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ കൊണ്ടിട്ട് ഇളക്കി മറിച്ച് മനുഷ്യന് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാണിക്കുന്ന അധികാരികൾ കാണിക്കുന്ന ഈ കൊടു ക്രൂരത അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വേസ്റ്റിന്റെ മണം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്റെ കുട്ടി രണ്ടാം ക്ലാസ് ഈ മേരി മേധലാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് വഴിയിലിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്പർ വൺ പത്ര പത്ര ഇവിടെ നടത്തുന്ന മനോരമ അതിനെപ്പോലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലാണ് പത്തനംതിട്ട മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അതുപോലെ കൊച്ചു പിള്ളാർ കൊച്ചു പിള്ളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിള്ളാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മേരിമാല സ്കൂൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സെൻറ്ററിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പത്തനംതിട്ട ഭരിക്കുന്ന ആര് ഭരിച്ചാലും ഇടതുപക്ഷം ഭരിച്ചാലും വലതുപക്ഷം ഭരിച്ചാലും ആര് ഭരിച്ചാലും തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കകത്ത് കുടുംബശ്രീ ഉണ്ട് ആ ഒരു പത്ത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണൂറ് ജോലിക്കാരുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ ശമ്പളം പറ്റിയിരിക്കുന്നവരാ ഇവരെല്ലാം ശ്വസിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തോട് നടക്കാൻ പോലും ഒക്കെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്ന് പോകാനേ പറ്റും ഇടാൻ പോകാം അതാ നല്ലതായിരുന്നു ആ സ്മെല്ലും അടിച്ച് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം വിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത് നല്ല ശുദ്ധ വായുവാണ് കാരണം ഈ മനോരമയിലിരിക്കുന്നവരും മുത്തൂറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റോഡ് വരുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അഴൂർ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരും ശ്വാസം പൂട്ടിയാൽ പോലും പിന്നെ ആരും ആരോട് എന്ത് പറയാനാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ രണ്ടര വർഷമായിട്ട് ക്യു ആർ എസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായത് അന്നേരം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് ഒരു നാലു മണിക്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം വെച്ച് അവിടെ ഒരു ഷെഡ് മേടിച്ച് കൊടുത്താൽ കുറെ ആൾക്കാരെ ഈ അശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കാമെന്നല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു പ്രയോജനവും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കോ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പത്തനംതിട്ടയിലെ നാട്ടുകാരെ ഇങ്ങനെ മണ്ടരാക്കാൻ
പത്തനംതിട്ട നഗരം ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധമായി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഭിമാന ബോധം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നു പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് അളക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും പത്തനംതിട്ട ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിക്ക് എതിർവശത്തുള്ള പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ഓഫീസിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്തെ വായുവിന്റെ താന്ത്രതയാണ് ഓരോ മാസവും റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പത്തനംതിട്ട നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ വ്യവസായ ശാലകൾ ഇല്ല മാലിന്യം കത്തിക്കുന്നില്ല ഇത്തരം ഒരു പരിതസ്ഥിതി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ ഉപകരണം വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ശുദ്ധവായുവാണെന്ന് ഈ മീറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് പത്തനംതിട്ട നഗരം പത്തനംതിട്ട ജില്ല ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത്ര കണ്ട് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാനോ അഭിമാനിക്കാനോ യോഗ്യരല്ല അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ട റിങ് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം വേണ്ട നഗരസഭ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം ഇവിടെ എവിടെ ഇരുന്നാലും അറിയാം പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിന്റെ ശുചിത്വ ബോധം ഈ സ്ഥലത്താണ് നഗരസഭ ഇപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു നാല് മണിക്കാറ്റ് പദ്ധതി നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉല്ലസിക്കാനും അല്പം സ്വറ പറഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലം തീർന്നില്ല അവിടെ സ്നാക്ക് ബാറും ഉണ്ട് എന്നാണ് സ്നാക്ക് ബാറിന്റെ ആവശ്യം ഓട ഉണ്ടാവണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബീവറേഴ്സിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുണ്ട് അത് അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടമായി മാറിക്കൊള്ളും അത് മറ്റൊരു കഥ എന്തായാലും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നാല് മണിക്കാറ്റ് അത്ര കണ്ട് വിജയം പ്രാപിക്കും എന്ന് ഒരു വിശ്വാസവും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ മൂക്ക് പത്താതെ കഴിയത്തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയണം അറബ്ശാലയിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യണം കോടതി ഇടപെട്ടു ജില്ലാ കളക്ടർ ഇടപെട്ടാണ് അതിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് മെമോ നൽകി അത്രയ്ക്ക് ദുർഗന്ധപൂരിതമായ സ്ഥലമാണ് അവിടെ നഗരസഭയുടെ പിൻഭാഗം എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ ആർജവും ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പത്തനംതിട്ട നഗരസഭയിൽ എത്തുന്നവർ കണി കാണുന്നത് ഈ മാലിന്യങ്ങളാണ് ഈ മാലിന്യ കൂമ്പാരമാണ് അതൊന്നും മാന്തിയെടുക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ നഗരത്തിന്റെ ഏത് വഴിയിൽ ചെന്നാലും ഈ മാലിന്യം കൊണ്ട് കൊന്നുകൂടി കിടക്കുകയാണ് വഴിയോരങ്ങളിലൂടെ മാലിന്യത്തെ ചവിട്ടി പോകാനും കഴിയില്ല ഈ നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർ മാലിന്യം എവിടെ കളയണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കും ഉത്തരമില്ല ഒരു വേസ്റ്റ് മാലിന്യമെന്റ് കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ അവർക്ക് പണം നൽകിയാൽ അവർ ഇത് കളക്ട് ചെയ്തു പോകും അവർ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതാണല്ലോ ഈ നഗരത്തിലെ ഇത്ര സുഗന്ധപൂരിതമായി നിലനിർത്തുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ആസ്ഥാനമാണ് ആ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മറ്റൊരു നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഈ നാടിനെ പറ്റിയുള്ള ചിത്രം എന്താണെന്ന് ഈ റിങ് റോഡിലൂടെ ബസ്സിൽ പോയാൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും മൂക്കു പത്താതെ അബാൻ ടവർ മുതൽ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ജംഗ്ഷൻ വരെ പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് അത് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നാല് മണിക്കാറ്റുമായി ഈ നാട്ടിലെ ജനത്തെ വിശ്രമ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് നടക്കാത്ത സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നില്ല നടക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ അത് ആർക്കു വേണ്ടി നടത്തണം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ജനത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ജനം അവിടേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയണം മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിലേക്ക് ജനം കടന്നു വരാൻ കഴിയണം മൂക്കുണ്ടായാൽ പോരാ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം ശ്വസിക്കുന്നത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയണം ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലക്കം ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ലക്കം പുതിയ കാഴ്ചകളും പുതിയ സംഭവങ്ങളുമായി വീണ്ടും വരാം ഡയാന